ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല ഒരു ചീസി വെജ് സാൻഡ്വിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുന്നത് മൂന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ടൊമാറ്റോ പിക്കോണിയൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ബണ്ണ് വെച്ച ഞാൻ ഈ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ബ്രെഡ് വെച്ചും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ചീസ് ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൊസറല്ല ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വേണ്ടിയത് പെപ്പർ പൗഡർ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒലിവ് ഓയിൽ സോൾട്ട് ഒറിഗാനോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ക്ലീനായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ ക്യാപ്സിക്കമായി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുക്കും അല്ല ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫുൾ ക്യാപ്സിക്കം എടുക്കണം എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ വേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം എപ്പോഴും ഉള്ളി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയുടെ ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം ഒരിക്കലും അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ ഈ ഒരു കട്ടിയായിട്ടുള്ള പാർട്ട് എപ്പോഴും അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാണ് അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇത് നമ്മളങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ടൊമാറ്റോയുടെ ഇത് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും റിമൂവ് എന്താ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു പാർട്ട് നമുക്കങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും കളയണം നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഈ സീഡൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ടൊമാറ്റോ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സീഡിൻ്റെ പാർട്ട് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സീഡ് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുക ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിന് എരിവൊക്കെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടി അത്രയും എരി വരുവിനനുസരിച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് പിന്നെ സോൾട്ട് നോക്കി നമ്മൾ ഇടണം കാര്യം ഓൾറെഡി ചീസി സോൾട്ട് കാണും അതുകൊണ്ട് ചീ സോൾട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിടണം സോൾട്ട് പിന്നെ ഒരിഗാൻ ഇതാ ഒരിഗാൻ ോ അതും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർക്കുന്ന പറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ബണ്ണ് വന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഹാഫ് ചെയ്യുക ഇത് ബണ്ണ് വെച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ തന്നെ ബ്രെഡ് വെച്ച് ചെയ്യാം വൈറ്റ് ബ്രെഡോ ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ഏത് ബ്രെഡാണെങ്കിലും ഇപ്പം വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹാഫ് ചെയ്തിട്ട് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒരു ഹാഫിലോട്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കണം ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളൊരു നൈഫ് വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചോ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡിലും ഈവൻ ആയിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് മൊസറല്ല ചീസ് അതിനകത്തോട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചീസ് അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ചിലർക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് ചീസി ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പം ചീസ് കൂടുതലായിട്ട് വെക്കാം ചീസ് കുറവ് വേണമെങ്കിൽ കുറവായിട്ട് നമുക്ക് നത്തി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റേ ഹാഫ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ
ഇതിപ്പം ഒരു സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി അതുപോലെ റിമൈനിങ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും വെജിറ്റബിൾസും ചീസ് എല്ലാം വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുക ഇപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് ഗ്രിൽ ചെയ്യാതെയും ഗ്യാസ് സ്റ്റോവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതാവ് ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് സാൻഡ്വിച്ച് ഓരോന്നും ഈ തവയലോട്ട് വെച്ച് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കണം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളിത് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് മറ്റേ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇപ്പം ഇതൊരു ടു മിനിറ്റ് ആയി ഇപ്പം ഞാനിത് തിരിച്ച് മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് ഇടുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഗ്രില്ലായി കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ തിരിച്ച് കാണും ഇതും അതുപോലെ ഒരു ടു മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമുക്കിനി ഗ്യാസ് സ്റ്റോവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ തവയെന്ന് റൂം ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്രിൽ ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചീസി വെജ് സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് റെസിപ്പി